ഇപ്പോൾ കാർബൺ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചതിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പരൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു അരോമാറ്റിസിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക യൂസിങ് ഹക്കൾ റൂൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ആനയോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈക്ലോ പെൻഡാ ഡൈനൈൽ ആനയോൺ ഈസ് അരോമാറ്റിക് റീസൺ എഴുതുക ദെൻ ഈ ഇത്രയും കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ഹക്കൽ റൂൾ ആദ്യം പഠിക്കും പിന്നെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടും എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാമെന്നും പഠിക്കും നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ബെൻസീൻ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് അരോമാറ്റിക് എന്ന് പിന്നീട് ഹക്കൽ റൂൾ വന്നപ്പോൾ റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയാൽ മതി റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയാൽ മതി റിംഗ് ഫോം ആയാൽ മതി ബെൻസീൻ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഹക്കൽ റൂൾ അനുസരിക്കുന്നവയെല്ലാം ഹക്കൽ റൂൾ അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാ റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും അരോമാറ്റിക് ആണെന്നായി ബെൻസീൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഹക്കൽ റൂൾ അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാ റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും റിംഗ് കോമ്പൗണ്ടുകളും അരോമാറ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹക്കൽ റൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് പ്ലെയിനാർ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഡൈമെൻഷൻ ഒരു പ്ലെയിനാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം ബെൻസീനൊക്കെ പോലെ പ്ലെയിനാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം അതിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് ആ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് അതിനകത്ത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അതിന്റെ പൈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആറ് എന്ന് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ആറ് എണ്ണി നോക്കി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെൻസീൻ ബെൻസീനകത്ത് പൈ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണി രണ്ട് നാല് ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടുവില് എന്നിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിട്ടപ്പോൾ എന്നിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നിട്ടപ്പോൾ നാലും രണ്ടും ആറ് ഇനി എന്നിന്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ രണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാലണ്ട് എട്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത്ത് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതും റിംഗ് സ്ട്രക്ചറും പ്ലെയിനാറും ആയിട്ടുള്ളവ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആവും അപ്പൊ അടുത്തത് എങ്ങനെ വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് അങ്ങനെ പതിനാല് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളവയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തെല്ലാം കാര്യം നോക്കണം പ്ലെയിനാർ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതില് പൈ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണി നോക്കണം എണ്ണി നോക്കുമ്പം ആറ് പത്ത് പതിനാല് തുടങ്ങിയ എണ്ണം പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കണം ഇനി അത് കൂടാതെ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോണിന് കംപ്ലീറ്റ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതങ്ങോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓൾ ഓവർ ദി റിംഗ് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റണം എവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്ന് പോകരുത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം പ്ലെയിനാർ ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം പൈ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ ആറ് പത്ത് പതിനാല് തുടങ്ങിയ നമ്പറുകൾ ആയിരിക്കണം പൈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈനൈൽ ആനയോണീസ് അരോമാറ്റിക് വൈ നമ്മൾ നേരെ ഹക്കൽ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇത് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ് ഹക്കൽ റൂളിലെ ഓരോ പോയിന്റും പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലെയിനാർ ഇനി അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ പോസിബിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ദാ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷ
ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോഴേക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ഇതിനൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൈ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാം ഇത് ഈ പൈ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം എത്രയായി ആറ് സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ കണ്ടീഷൻസും സൈക്ലോ പെൻഡാ ഡൈനയിൽ ആനയോണിന് കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ചിട്ടയായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലെയിൻ ആർ ഡി ലൈക്ക് ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ പോസിബിൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് അരോമാറ്റിക് അരോമാറ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറോട്ട് അവസാനത്തെ വരെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് നമുക്ക് നാഫ്തലിൻ അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് നോക്കാം നാഫ്തലീൻ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ ഇത്തിരി മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെയാണ് അല്പം പോലും മാറ്റാറില്ല നാഫ്തലീൻ ഈസ് പ്ലെയിൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ദൻ അടുത്ത എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നേരെ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എഴുതി എന്ന് പറ്റുമോ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെൻസീൻ അതിന് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്ന് പോലും ചോയ്സ് കണ്ടിട്ട് തന്നാലോ ബെൻസീന് സൈക്ലോ പെൻഡാ ഡൈനയിൽ ആനയോൺ ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞതാ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനും സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്തത് എന്താണ് സൈക്ലോ ഹെപ്റ്റ ട്രൈനയിൽ കാറ്റയോൺ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനും സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പൊ ഇത് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അടുത്തത് ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള നാഫ്തലീൻ മാത്രമാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ബെൻസീൻ റിങ് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ബെൻസീൻ റിങ് വരയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ എല്ലാ ബോൺസും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ദെൻ അടുത്ത ചേർത്ത് മറ്റൊരു ബെൻസീൻ റിങ് കൂടി വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് ബോണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് വെക്കാൻ ഓർക്കരുത് കൃത്യമായിട്ട് ബോണ്ട് നൽകി ഇതിന് ടെൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നാഫ്തലീൻ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എൻ ഇ സിക്കിൾ ടു ത്രീ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ പേര് ആന്ത്രസി ഒരെണ്ണം അത് വരയ്ക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഒരു ബെൻസീൻ റിങ് വരയ്ക്കുക എല്ലാ ബോൺസും വരയ്ക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരയ്ക്കുക അതിന്റെ ഇതാ ഇവിടെ മാത്രം അത് വേണേ വരച്ചിട്ടിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ തെറ്റായിരിക്കും ഇതിന്റെ പേര് ആന്ത്രസി വേണേ വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ വരച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ അതിലെ ഇതിലൊന്നും ബോണ്ട് ഇടാതിരുന്നോട്ടെ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വരച്ചു തരികയാണ് അടുത്ത് അടുത്ത ഒരു പതിനാലെണ്ണമുള്ള ഫിനാന്ത്രസി ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണമായി അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ബെൻസീൻ റിങ് വരുന്നത് അപ്പൊ നല്ല സമയമൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല ബോണ്ടൊക്കെ വരച്ച് വരച്ചോണം ഫിനാന്ത്രസീൻ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഫിനാന്ത്രസീൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ചോണം എനിക്കൊരു ശൈലി കുറവൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വരച്ചോണം ഫിനാന്ത്രസീൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നോക്കി ഉടനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സുഖം കിട്ടിയാലോ എന്ന് ഓർത്തോണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് രണ്ടിന് രണ്ട് നാല് നാല് പൈ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ നാല് പൈ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്കിലും വേണ്ടേ ദെൻ അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതിന് ഇത് അരോമാറ്റിക് ആണ് സോ വൺ ഇത് ആൻസർ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇനി ഇതിനെ ചെന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക രണ്ട് നാല് ആറ് സോ ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കാരണം ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ആ റിങ്ങിലാണ് വരേണ്ടത് റിങ്ങേൽ ചുറ്റിയാണ് വരേണ്ടത് ഇനി അതും കുഴപ്പമാണ് അടുത്ത് നോക്കിക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാടാനായിട്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല അതുകൊ
അതിനകത്ത് വൺ വരുന്നതിന് സിക്സ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിന് ടെൻ ഇതിന് ഫോർട്ടീൻ അത്രയും പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു സോ സീറോ വരുന്നത് ഞാരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെടുത്താലോ അവർക്ക് രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നില്ല ക്ലാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ടവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു നോക്കി വെറും രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ഓർഗാനിക് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇതാ കണ്ടു ഇങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനിയം അയോൺ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനിയം അയോൺ പ്രൊപ്പീനിയം അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എന്റെ അവസാനം പ്രൊപ്പീനിയം അയോ ഇറ്റ് ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ ക്ലാസ്സില് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുവെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരോടൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ച